kwa uwezo wake yeye Allah tabaraka wa ta'ala basi naamini mambo makubwa yatakwenda kufanyika na dua kubwa kwa uwezo wake yeye Allah tabaraka wa ta'ala tuseme inshallah tuseme tena inshallah sijasikia tuseme inshallah naona mja kunywa chai bado hebu kunja ngumi tunywe chai kunja ngumi kohoa kidogo amja kwa kabisa mimi nataka mmoyeshe Sheikh Hussein jinsi nyinyi mnavyotoa sauti alafu Sheikh Hussein mimi nikiepo hapo sisemi Sheikh Yusuf wewe niambie na makati e, ukisema Yusuf tayari wengine wanajua moja kwa moja naenda kwa rais wa jamhuri ya muungano wa jamaatul khairi e, wewe sema na makati lile jina langu baya baya ndio zuri lile e, jina kama mzizi wajiwe bwana kunja ngumi sasa na kama kawaida ukikunja ngumi nikisema takbir unatakiwa upeleke wapi mkono upeleke wapi toa sauti mwenzako asikie upeleke wapi eh sio upeleke mbele hivi unaweza ukamtwanga mwenzako gumi la mgongo hapo ili karibika hapa hapa kwa hiyo unapeleka wapi eh haya kunja ngumi nyosha mkono wako juu hivi eh taratibu yani kwa madaha leo idi raha wewe kwa raha ukimuona mwenzako amekasirika basi jua naweza kana akawa mchawi au ana kisokolo kunyo eh kohoa kidogo mm nimekataa hiyo kikozi gani iko bwana mimi nataka tutoe vumbi kwenye koo ile na kifuani tuseme inshallah haya kunja ngumi kohoa kidogo eh kohoa tena Koho atena Takibir Takibir Sallallahu ala Muhammad Mambo na mna iyo Adi ma sheikh wa mefurahi sasa Inshallah Nisipoteze muda kuningana wakati umekuenda sana taka kuingia katika jambo jamboni moja kwa moja nampa samah tu sheikh sabasi bal kubura mwamba wa miambani ili moja kwa moja kuingia katika ratiba insha Allah naamini kwa uwezo wake Allah tabaraka wa taala mambo makubwa na mazito yatakwenda kufanyika tuseme insha Allah kwa sababu tayari sheikh sabasi bal kubura mwamba wa miambani akishaingia pamoja na rais wa jamaatul khairi dua center eh Ibn Taymiyyah, Gogol Bahari, Sheikh Yusuf Mshindo Diwani Mgaya Al-Ghazali na yameshaingia. Sasa baada ya kuingia kuna tena kingine zaidi ya utendaji kwa mambo ambayo tumeadiwa insha Allah. Kwa muda huu nimpe samahi tu Sheikh Sabasi Balkubura. Yeye ndio mwenye fursa ya kuweza kumkaribisha Gogol Bahari Ibn Taymiyyah, mwalimu wa walimu Sheikh Yusuf Mshindo Diwani Mgaya. Tuseme masha Allah. Tuseme tena masha Allah. Wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد وزانغو بعد يا كمشكور الله نكم تكيا زيادة زرحمة أماني ونمتوم يا محمد وقتو قوانزاني كو ومبيني راضي كو ذيكي مبنى يباتا با جوا لكني الحمد لله تولي كوانبيني كو مبا كونا هداء زينو zawadi ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya watu kupata sadaka ya nyama na wajallahi alhamdu liko vile vile muda huu tumetokea kuswali mnazi mmoja kitaifa pale tukaelekea moja kwa moja mahala walipo hawa wanyama wapo machinjioni na wanachinjwa pale nani wapi pale pale vingunguti ni ngombe wengi ngombe mia moja ambao wanachinjwa sisi wa kwetu tuna hukumi na tano lakini sio wote nakuja hapa wote hapa tutagawa kadiri ya mazingira kama itakuwa ni ngombe watatu watatosha hapa kama ni wawili kama ni wanne wengine wanakwenda maeneo mengine lakini wametuomba tu lazima tuwe na subira kwa sababu wale ngombe wanachinjwa wote pamoja 
alafu kila mmoja anapakia ngombe wake wa kwenda mahala anapo kwenda ye muda huu tumemwita Ahmadi hapa ilikuwa tunasema naye ili kumfanya kwamba yeye muda huu aondoke aende akapakie hizo kitu kwenye Suzuki Keri ziweze kuja hapa kama itakuwa zimetosheleza humo kwa maana hiyo basi fanyeni subra kidogo kuna subra kidogo pengine watu wangetamani kwamba sasa hizi hiyo tayari wanafanya mchopo kule nyumbani si ndio lakini vumilieni kwa sababu hili ni jambo kubwa na hawa ngombe ni wengi na ni watu wengi wameomba maeneo mbalimbali na sisi tukiwemo kwa heshima ya shekhe ameweza kupata hii nafasi kwa maana hii basi lazima tusubiri wallahi ni watu wenu wasiwasi hawa ngombe wapo na billahi rasul muda huu wako wanashughulikiwa kwa sababu kuna wakichinjwa alafu kuna nini ile nini kuchunwa unaona kwa ni kazi si kazi ndogo wako wanafanya pale hapa sasa hivi tuna sadaka zingine hizo hapo ambazo ni ndogo wako mbuzi yao wa tatu ambao pia kuna waja waheri tena na wao wameweza kujitolea shekhi atasemea hilo jambo hao waja waheri wanahitaji tuwafanyie japo japo lolote tuwatilie dua fatha lakini pia tarhuma hao mbuzi hao watachinjwa hapa hapa kwa sababu hao tutawachuna wenyewe na kuchinja wenyewe lakini ngombe wanakuja wakiwa wako tayari ngombe mmoja wawili watatu mpaka kumi na tano kwa tusiwe na wasiwasi tusemeni inshallah kwa na subra na hichi kipande sasa hivi na watumia wale mabwana wajue kama ngombe hizi haraka sana zije eh waone kwamba masala yako hivyo inshallah sina mengi ya kuzungumza wakati huu Sheikh Yusuf Diwani na muacha ongee na mimi ni watumia wa bwana waone kwamba tupo hapa sasa hivi tunasubia jambo kwa ajili ya kuweza kufanikisha zoezi hili inshallah salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh naam karibu sheikh Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Thumma salatu wa salamu ala khairi al anbiya wal mursalin amma ba'd Ba'da ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzihitaji ziada ya rehma na amani zimshukie bwana mtume Muhammad Mtume ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kupitia ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'ani anasema wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Ndugu zangu leo sio siku ya kuongea sana bali ni miongoni mwa masiku ambayo ni siku ya Eid kwa maana ni siku ya furaha kila mmoja afurahi kila mmoja ajiachie katika taratibu ambazo Uislamu unakubali taratibu hizo semeni inshallah yani leo inatakiwa ujiachie kweli kweli semeni inshallah Eh lakini kujiachia huko ni katika utaratibu ambao Mwenyezi Mungu anafanyaje? Anauridhia, si ndivyo? Asipatikane mtu akarudi mjini, aa tubakie huko huko tulipo. Tusemeni inshallah. Maana kuna baadhi ya watu hapa anasubiria muda tu akarudi mjini. Jamani nani yuko tayari kurudi mjini hapa? Nyosha mkono tukupe zawadi. Hayupo eh? <laughs> Tusemeni la ilaha illa Allah. Maana yake mmeshamwambia Mwenyezi Mungu nyinyi sio watu wa wapi? Sasa ukionekana kule na hapa ushasema hayo utakuwa unashangaza tena. Maana kuna mwingine akusema lakini ikifika wakati anapiga nguo yake hiyo hata kumjua ukikutana naye uwezi kumjua kama ndio yule. Sasa usifanye hivyo eh? Tusemeni insha Allah kiapo hicho shauri yako sasa ukionekana du itakuwa kidogo mtihani <laughs> Allah tujalie kila la khairi eh? 
Sasa insha Allah bi idhnillah subhanahu wa ta'ala mimi na kuombeni tusome ikhlasi tatu kwa maana qul huwa Allahu tatu kisha tumsalie bwana mtume Muhammadin kisha baada hapo ni kwa ajili ya kuwaombea dua ndugu zetu ambao wao wametoa sadaka yao hiyo kwa maana bi idhnillah subhanahu wa ta'ala wamefanya hilo jambo na inshallah kama jinsi ambavyo al-akh Sheikh Sabasib alipozungumza hapa ngombe wako tayari hivi sasa si tumetoka huko wanachinjwa wanachunwa kabisa inaletwa hapa ikiwa ni nyama ili kila mmoja apewe nyama aende akastarehe kule nyumbani na familia yake inshallah Mwenyezi Mungu atujalie kila laheri sasa atakaye choma kala vizuri atakaye kaanga vizuri atakaye pika vizuri inategemea na namna gani ambayo wewe unapenda mapishi ya hali ya aina gani lakini inshallah wakati tutapokuwa sisi tunafurahi basi Allah utusogeza kuwa karibu naye na mambo yetu pia ututekelezea kwa hurma na utukufu wake tusemeni amin lakini tunikukumbusheni kwa jambo jingine Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema man asa Allah fi yawmil Eid fa ka'annama asahu fi yawmil Wa'id yote yule ambaye atakayemwasi Allah subhanahu wa ta'ala katika siku kubwa hii siku ya Eid siku ya furaha basi ni kama vile mtu huyo anakwenda kuasi siku hiyo ya hukumu yani Mwenyezi Mungu anakuhukumu alafu hapo hapo unafanya maasi Ona onaje hapo. Kwa hiyo leo wasipatikane mtu kaisha agana na mtu wake maana wanasema mtu wangu. Wakati wewe huna mtu, watu wote ni wanani? Lakini kuna watu wana watu. Shughuli ndio inakuwa hapo. Mimi na mtu wangu mimi, huyo huyo mtu wangu. Subhanallah. Sasa nyinyi ambao tayari mnao watu. <laughs> leo ya cheni na masiku mengine ya cheni si vizuri eh si mnanielewa nani ana mtu hapa hakuna tusemeni ukweli nani kabisa kweli kabisa ya nafsi yako kama mtu anaye anyoshe tu mkono aseme wallahi mimi nasema ukweli nasema ukweli mtu mimi naye na nanyosha mkono mkweli anyoshe mkono hapa mkweli hakuna mkweli au wenye watu wa wapo mkweli hujatokea tusemeni la ilaha illa allah kuna mtu mmoja <laughs> anamkasa unachekesha kidogo sikilizeni haya maneno yeye huyu mtu alifanya mambo mabaya Naposema napo alifanya mambo mabaya yani yule mtu yeye ni mtu mfupi kidogo hivi sasa kutokana na ule ufupi wake wakawa namuona kama mtoto kumbe ni mtu mkubwa akawa amemdanganya binti wa miaka 13 katika lugha nyingine mnaita anafanyaje mtu wa wa namna hiyo ehe kumbe mmenielewa vizuri sasa akatuhumiwa kwa tukio hilo yule mtu. Akachukuliwa kabla hajapekwa mahakamani watu wakakaa naye kikao. Wakamuuliza sasa, kukaa kuna mtu ambaye kazi yake anataka kumtetea yule bwana. Lakini anachotaka yeye yule bwana aseme mimi sija fanya. Ndio anachotaka ili utetezi wazie hapo mambo yaende mbele. Tusemeni la ilaha illa Allah akaulizwa yule bwana e bwana wewe hili tendo ulifanya inasemekana ulimkamata kwa nguvu binti huyu ukamvua nguo binti huyu ukafanya uliyoyafanya yule bwana akaanza sikiliza maneno akaanza akasema wallahi namuapa Allah subhanahu wa ta'ala ukishasikia maneno haya unajua kinachokuja mbele ni nini Sema tu mwenyewe kinachokuja mbele ni nini? Sikufanya, si ndivyo? Wallahi, yani ukisikia tu wallahi, 
wa rasulihi na muapa Allah na mtume wake kinachokuja mbele wewe unajua siku ndivyo ilivyo lakini yeye akasema wallahi na muapa Allah subhanahu wa ta'ala siku mvua mimi kavua mwenyewe basi baba mtu akasimama cha kwanza akamweka kibao cha maana unaona alivyokuwa mjinga huyu <laughs> ingawa akasema sasa nataka mwenye mtu hapa anyoshe mkono aseme wallahi wa rasulihi mimi naye mtu <laughs> hakuna <laughs> tuseweni la ilaha illa allah hii ni kukumbushana tu ndugu zangu eh mimi najua hapa hakuna wote nyinyi wacha Mungu najua hivyo kwa sababu watu wabaya wanakuwa huko lakini hapa wanakuja watu wazuri Shalla Mwenyezi Mungu atujalie sote tuwe watu wa peponi. Tukale bata na Mtume Muhammadin. Na popote pale ambapo tumeteleza kwa sababu sisi ni wanadamu, tunawezekana tuna makosa ya hapa na pale, basi inshallah Allah Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi yetu. Allah tubadilishie kutoka katika hali hiyo mbaya na atujalie kuwa katika hali bora na hali ile kwa nzuri. Mwenyezi Mungu atujalie kila laheri kwa hurma na utukufu wake. Ndugu zangu, basi mimi sina mengi, naomba tusome sura tul ikhlasi tatu. Hizi ni kwa ajili ya ndugu zetu ambapo insha Allah tutataja baadhi ya majina yao. Alafu nasi pia tutarehem baadhi yani hapa kungekuwa na uwezekano tungepata hata majina mawili mawili ya kila mtu au mmeshafanya tarie basi inshallah eh suratul ikhlas tatu na salatu ala nabi kumi eh alafu inshallah bi idhnillah subhanahu wa ta'ala tuarihim hawa ndugu zetu na allah ja'ali kila la khair tusemeni tena amin haya tusome sote kwa pamoja na sisi pia mwenyezi Mungu ajalie kwa ikhlasi tunazosoma iwe ni ufunguzi katika majambo yetu. Tuseme tena amin. Haya, a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim al fatiha. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina surat al-mustaqim Surat al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Walad-dallin amin Bismillahirrahmanirrahim قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد
Muhammad ya Rabbi salli alai wa sallim Allahumma salli ala ya Rabbi salli alai wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim wa sallim tasliman kathiran kathir Allahumma ziduhu sharafan wa karama mahabbatan wa rifatan wa jalalan wa ta'zima ya man ala kulli shay'in qadir Allahumma salli ala sayyidna Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afad وتقضى لنا بها جميع الحاجات طهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات إنك على كل شيء قدير إن شاء الله بس نتتاجع هاي مجينة تتكوى تنارحم مجينة مقوم مقوم كدوغو وسبب نيا واتو نمجينة مقوم كدوغو إن شاء الله تنموم با الله سبحانه وتعالى Azipeleke thawabu kwa ndugu zetu hawa ambao wametangulia mbele za haki Allah awasamih makosa yao na ajalie makaburi yao yawe ni viwanja miongoni mwa viwanja vya peponi Wa kwanza ni mzazi wetu Ruvugo Jen Allahumma ighfir lahu waskanu fil jann Kazungu Simba Kalama Allahumma ighfir lahu warhamhu waskunu fil jann Inshallah Mwigine anaitua Zaninka Grace Zain Allahumma ighfir lahu warhamhu Kezi Joyce Allahumma ighfir lahu wa hamdu wa sallam fil janna Mwingine anaitwa Uza Mukunda Betis Allahumma ighfir lahu wa hamdu wa sallam fil janna Mwingine anaitwa Mkusi Jane Pierre Allahumma ighfir lahu wa hamdu wa sallam fil janna Na bibi yao bibi Nyira Muzungu Mariam Allahumma ighfir lahu wa hamdu wa sallam fil janna Na Muzee Haji wazazi wake wa Muzee Haji na Haji Musa Swalih Allahumma ighfir lahu wa rahmhu wa sallim fil janna kuna Saudi Allahumma ighfir lahu wa rahmhu wa sallim fil janna na nasibu Zenbadi Mutesi Allahumma ighfir lahu wa rahmhu wa sallim fil janna nza humuru nza humunyurwa Franco C Allahumma ighfir lahu wa rahmhu wa sallim fil janna na kadhalika kuna mtu huyu marehemu ametangulia mbele za haki Mwenyezi Mungu amrehemu anaitwa Nyilimanzi Nantaneli Allahumma ighfir lahu wa rahmhu wa sallim fil janna. Naam, hapo ni mwisho. Inshaallah. Naam, bado 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 bado. Majina kidogo magumu Sheikh Edwani unisamee mwanafunzi wangu. Mwingine wa mwisho anaitwa kama Yeresi Janne. Allahumma ighfir lahu wa rahmhu wa sallim. Inshaallah. Allahumma ighfir lahu wa dkhuluhum fi jannatika bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabb. Ya maisha inshaallah. Naam. Allahumma ighfir la haula'i madkurina asma'ahu. اللهم إن كانوا مسنين فزد في حسناتهم وإن كانوا سئين فتجوز عن سيئاتهم ولاقين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا في الله ولنا يا رب العالمين اللهم نقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس إنك على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابته وسلم والحمد لله رب العالمين إن شاء الله آمين يا رب العالمين نعم الحمد لله سمعني ما شاء الله بنا مسمي نعم إن شاء الله
tu muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufanyie mapenzi. Sheikh Madi ndio huyu ameondoka. Lakini niwashauri kitu. Kwa kuwa tayari mnajua distance kutoka hapa mpaka Vingunguti. Ingawa anachukua anachukua nani hii? Boda boda. Kuna watu wanatakiwa wakaandae majukumu yao majumbani. Kama wewe unahitaji ukaandae majina yenu si hapo majina si ndio? Tungefanya hivi wale ambao wanahitaji kwenda kuandaa majukumu yao wakaandae. Hizi huu mzigo unafika muda wote na ukifika nyinyi wote na wale ambao hajaandika pengine aandikwe. Hii haki haito badilika. Ala kulli hali kwamba ikifika huu mzigo tunapata ningefikiri hivyo. Lakini kama mtu mwingine yeye anaona hamisi na majukumu zaidi nyumbani nitakuwepo tu kwa kusubiria ni ruksa. Hakuna shida. Lakini isifike sehemu ika kuna mambo ya msingi nyumbani yanaharibika au kuna shida nyumbani huko inapatikana ukawa wewe umekuepo hapa wa kuona labda pengine ni stoki kwa mazingira hayo. Sisi jamaa tu elkhiri kwa mazingira haya tunathamini hata kama ukiwa haupo madam itakuwa tayari jina lako lipo wewe ukifika tu unasema mimi fulani fulani cha msingi tungepana ningefanya kitu kimoja cha maana tupate nani tupate mifuko japo midogo midogo ipo nayo Allahu akbar vyombo eh safi kwa hiyo mwenye mfuko wake jombo chake maana yake akiondoka basi aidha aache hapa akabidhi majambo ili tuweze inshallah salam ili tuweze kwenda sawa hii ni fursa bora sana na nikwambieni kwamba jamaa tulkhiri inakuwa na Mwenyezi Mungu ajalie khairi tufike mbali zaidi semeni inshallah inawezekana kwenye uhai mkaona mambo makubwa zaidi kwa sababu tuna pigana kwa piganieni shekhe hapa ni shahidi anafanya baadhi ya mambo makubwa huko nyia mjui tu kwa ajili ya kituo hichi muda wowote mtashuhudia mambo makubwa hapa kwa ajili yetu sote Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi kwa toombe adu au ndugu zetu ambao pia na wao wamejitahidi kutoa hii kitu fahamuni kwamba leo katika mwaka wa kihistoria pekee ndio mwaka ambao tokea zama na zama imetokea maajabu kwa mwaka huu ibada ya hija kwa mahujaji katika mataifa yote duniani haikuwezekana tunasema tukio kama hili aidha limpendeze Mungu au limkasirishe Mwenyezi Mungu tuombe Mungu rehma yake haijawahi kutokea haijawahi kutokea zaidi ya miaka elfu kwamba watu wakaacha kwenda maka haija ya kutokea hija haija kuwepo wamehiji watu wale tu ambao wana, wanaishi pale pale Saudia ndio ambao wamehiji tena watu elfu kumi tu wakati ilikuwa wanakusanyika watu milioni mbili watu milioni mbili labaik allahumma labaik watu wanazunguka panatufu labbaik la sharika lak labbaik naona leo maskini ya Mungu dah tena watu wachache na kwa distance social distance endaka kakundi kundi hivi kwa watu 20 au 50 wanapita mara wengine tena wakati ilikuwa pale ni umma umma wa Qatari mnaona watu wote wa mbagala nzima mbagala nzima yote so hapa tu chukua za kiem chukua mpaka nani huko mbande sio hiyo yote kwa sababu Dar es Salaam ina watu milioni tano milioni ngapi tano sasa hivi nakuwa na sita milioni sita na hapo ina maana changanya mbezi si kibamba changanya huko nani kigaboni sehemu zote kawe watu wote ndio milioni sita lakini mbagala peke yake nakadiria kwamba mbagala yote na vitongoji vyake vyote inawezekana ikawa na watu milioni mbili labda au wasifike milioni mbili sasa 
watu wote wa mbagala nzima wote walikuwa wanapatikana pale katika haramu katika Kaaba pale maka walikuwa wote wanazunguka pale wanatufu kwa wakati mmoja mbagala nzima na wanapo lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameingiza mtihani sasa wamekuwa watu elfu kumi tu aidha iwe ni khairi kwetu Mwenyezi Mungu atuhurumie tunaomba iwe hivyo lakini kama ni jambo la kumkasirisha Allah tumuombe Mwenyezi Mungu huruma yake kwa hivyo inshallah wale ambao mtasubiri mnaweza kusubiri na wale ambao mtakuwa hamuwezi kusubiri kwa sababu ya majukumu nyumbani nendeni mkashughulike Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ndugu zangu bi idhnillah subhanahu wa ta'ala hasa mama yangu mama Nadia bi idhnillah subhanahu wa ta'ala e, hawa ndio viumbe hawa kwa maana mbuzi hawa ambao mmefanya jitihada kubwa bi idhnillah subhanahu wa ta'ala ili kupatikana kwao na katika siku hii maalum kabisa ya nahr kwa maana siku ya kuchinja basi nasi tunakwenda katika sala zima la uchinjaji wa mbuzi na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kujaleni kila la khairi nyote ambao mloshiriki kupitia kwa mama yetu mama Nadia Allah ajale kila la khairi na mambo yaweze kwenda katika mustawa na hali ya aina yake kwa yoyote yule ambaye atakayepata akala ye na familia yake akapata furaha akafurahi basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nanyi akupeni faraja akupeni furaha akupeni khairi akupeni mafanikio katika yale ambayo mnaendea hasa ukizingatia leo ni siku kubwa ya Umul Eid ya Umul Nahri bi idhnillah Subhanahu wa Ta'ala Allah tajalia kila la khairi kwa hurma na utukufu wake insha Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tunaingia katika sala la kuchinja alafu kisha tutafanya dua ingawa kidogo ili Allah atufanyie sahali katika majambo yetu bi idhnillahil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh